Eh, en del klasser som har varit med och spelat den här kuppen tidigare, de är nu med i en tävling som Bra i basket arrangerar. Nu är det alltså tävlingsdags. och välkomna till tävlingen. Det här är den första delen i Bråmagasinets tävling. Och eh, varför den här tävlingen har kommit till är därför att vi har en turnering i Bråmagasinet som heter Landstings Vivo-kuppen. Och eh, vi har bestämt så att vi ska ha tävlande lag som ska vara med. Och det är de lagen som har anmält sig till denna turnering som kommer att delta. Och eh, de först utlottade var 5B, 5E från Råslätt och 5B från Öxnehaga. Och den här tävlingen kommer vi alltså att dra nya lotter, vilka som kommer hit och tävla nästa gång. Det kommer vi göra i slutet på programmet. Och anmälningstiden för den här turneringen Landstings Vivo Cup, den går ut den 2 november. Och ni ska ha fått sådana här foldrar i skolan och anmäla er. Har ni inte fått det så slänger på tillsynsläraren eller studierektorn, för han ska ha sådana. Och som sagt, jag hade alltså två lag här. Och det första laget som jag ska presentera är 5E från Råslätt. Och du heter? Johan Andersson. Johan Andersson och du heter? Björn Alvefält. Och ni har varit med i den här turneringen? Ja. Hur gick det? Vi vann. Vann ni? Mm. Och vilka mötte ni i finalen? Tala vid. Tala vid. Och då vi känner, vet ni hur det är att spela sådana här turneringar? Ja. Det är bra det. Och ni tänker även anmäla er till nästa års turnering? Ja. Det borde vi göra. Det tycker jag också. På den här sidan har jag 5B från Öxnehaga och du heter? Mats Green. Och du heter? Elin Magnusson. Och ni har också varit med och spelat i den här turneringen förra året Mats? Ja det har vi men det gick inte så bra. Det gjorde det inte. Det var synd det men ni tar nya tag till nästa år. Ja. Det är bra det. Och Elin, ni tjejer var också med spelare från er klass. Hur gick det då? Nej det gick bra. Det gjorde det? Ja. Hur gick det för er då? Ja jag tror vi kom tre. Det är ett bra resultat. Tävlingen kommer alltså att gå till på detta viset. Att de båda lagen kommer att få fem frågor. Och varje fråga kommer att innehålla en färg. Så varje fråga är alltså motsvarighet till svaren. är alltså färgerna. Så ni lätt kommer att se det hemma också hur det här kommer att gå till. Och de tävlande kommer att få en fråga. Och de kommer alltså få tre alternativ. Så om ni tar era platser så kanske vi kan komma igång med tävlingen. Om ni tittar i den monitorn där borta så ska ni få se den första frågan som är illustrerad med en bild. Och så läser jag frågan och ni har alltså tre blåa svarsalternativ som först. Och frågan lyder som följande. Den här bolltrollaren reser världen runt och spelar uppvisningsmatcher. Där hans lag visar upp den mest otroliga bollkonster. Laget har uppträtt i 101 länder, där ibland Sverige. 1987 spelade faktiskt lagen en match i Husqvarna sporthall. Och då frågar jag er, vad heter laget? Ni har 10 sekunder på er från och med nu. Där ja. Har vi tiden ute, då ska vi se vad Öxnehaga har svarat. Öxnehaga har svarat Halem Globetrottus och Råslätt har svarat likadant Halem Globetrottus. Då har vi alltså 1-1 efter den första frågan. Då ska vi ta fråga 2 som har färgen gul. Kuling och Tornado är farmaklubbar i bra i basket. I en farmaklubb eller ett farmalag spelas ofta unga och lovande spelare som ännu inte tagit en plats i A-laget. Nu undrar vi vad kuling och tornado egentligen betyder. Vad är det exempel på? Och då kan ni alltså ta upp era svarsalternativ och titta och försöka lista ut vad en kuling och en tornado är för något.
Där har vi tiden ute. Då ska vi se vad Råslet har svarat. Råslet har svarat att det är en vind. Och eh, Öxnaga har också svarat att det är en vind. Då har vi 2-2. När vi går över till den tredje frågan. Kåfum Jämtland har mest publik på sina hemmamatcher. Av alla i hela elitserien. Herrarnas elitserie alltså. Laget har många roliga spelare. Dessutom är det festligt innan matcherna. Då dämpas belysningen. Publiken reser sig och sjunger Jämtlands sången. Av bygdens egen stora son Wilhelm Pettersson Berger. Och nu undrar vi. Var hör Kåfum Jämtland hemma egentligen? Då kan ni ta era svarsalternativ och titta på dem. Ska vi se, Råslet har kommit med svar. Då ska vi se vad Öxnaga också har svar. Här kommer Öxnagas svar. Öxnaga har svarat Luleå och Råslet har svarat Östersund. Och rätt svar är Östersund och då har vi Råslet i en ledning med 3-2. Då går vi över till den vita frågan. Tjusiga distansskott har du säkert sett i någon basketmatch. Ibland händer det till och med att någon spelare chansar på ett riktigt långskott. Kanske för att det bara är någon sekund kvar av matchen ungefär om man kanske skjuter från halva plan. Och nu undrar vi, om du i en basketmatch gör mål från halva plan... Hur många poäng får man då? Och det är alltså de vita svaren som gäller. Då ska vi se. Råslet har svarat att man får tre poäng. Då ska vi se vad Öxnaga har svarat. De har också svarat tre poäng och det är alldeles riktigt. Då har vi alltså fyra tre till Råslet efter fyra frågor. Då går vi över på den sista röda frågan. Rojbasket har en alldeles speciell klubbsymbol som bland annat finns avmålad i mitt cirkeln på basketplanen i Husqvarna. Annars kan man hitta den här figuren i de tecknade seriernas värld. Och då frågar jag, vem är Rojbaskets klubbsymbol? Och då tar ni alltså de röda svarsalternativen. Då ska vi se, Öxnahaga har svarat Bamse och det har även Råslet gjort. Och det var alltså den sista frågan utav de här frågorna. Och då ska vi se, kan ni komma fram hit till mig igen? Bägge lagen så måste jag få fråga Öxnahaga så här. Eh, hur kom ni fram till svaret Luleå på gröna frågan? Nej, vi visste inte, vi bara tog något. Det var en ren chansning. Ja. Ja. Råslet vinner alltså den här tävlingen med 5-4. Men eh, ingen ska gå lottlös härifrån. Om vi börjar med Öxnehaga då som tog en hedrande andra plats. Så ska ni få, utav mig här, så ska ni få fribiljetter till Braes nästa hemmamatch. Ni får ta med er hela klassen. Och så får ni gå ner och titta på bra både herrar och damer när de spelar nästa hemmamatch. Varsågoda. Och fem i Råslet, ni får också samma pris. Ta med hela klassen på basket i Husqvarna Sporthall. Dessutom så kommer ni alltså komma tillbaka så småningom för att tävla vidare i basket-tävlingen. Och eh, därmed så var tävlingen slut och eh, då låter jag Peter och Mårten ta över bild och ord igen. Ja, det var alltså Danny Tissell som var på sitt allra bästa lekhumör och tävlingshumör där.